Isang magandang uh, Miyerkules ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay November 29. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Pero bago ang lahat, ito po muna ang social media accounts ni Idol. Uh, sa kanyang YouTube, Facebook at Instagram, ito po at Rafi Tulfo in Action at sa kanyang website ay www.rafitulfoinaction.com Okay? At yung aking naman, ano lang, Simply Nina Taduran. Ayan, ilike nyo po yung aking uh, Facebook na Simply Nina Taduran at yung YouTube ko. Yun lang. Alright. Sige, at yung uh, aming pong action center dito po sa TV5, bukas po yan, lunes. Hanggang biyernes, kaya bukas kahit holiday ay bukas pa rin po kami basta Monday to Friday from 9am to 2pm. Ito po ang aming TV5 Media Center, Reliance Street, Corner, Sheridan Street, Bonnie, Mandaluyong City. Alright, at babati na po ang ating action man at ang hari ng public service na si Idol Rafi. Tulfo, Diyos, maray na apon ka ni mo, Idol. Siyempre, unahin po natin yung mga OFW na palaging nakatutok sa atin. Mga OFW sa mansulok kayo ng mundo. Depende po sa inyong time zone. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga. Mabuhay mga OFW. Palakpakan natin is mga OFW natin. At sa mga local, domestic, mabuhay tayo mga Pilipino. Mabuhay tayo lahat. Okay. Okay, umpisa na natin. Huwag na po tayong uh, magpatumpik-tumpik pa. Okay. Si Jim Paul Tan. Andito siya ngayon. Sige, papasukin na muna natin si Jim. Si Mr. Tan. <coughs> Oo, parang kalintulad to yung kahapon. <coughs> kahapon? Mm-mm. Diba? Parang medyo nakakaiyak na naman ito. Medyo may drama na naman ito. Sige, si Mr. Jim Paul Tan andito po para makausap yung kanyang fiancé para po maiayos na sana yung kanilang relasyon at matuloy na rin yung kanilang kasal. Huwag nang lagyan ng music, direct. Para diretso. Walang music ha, walang background music. Magana hapon po sa inyo, Sir Jim, Mr. Uh, Tang. Good afternoon to. Gusto niyo pong makausap si uh, Miss Claire Villavieja? Opo. Yung inyong fiancé? Yes po. Okay. Kayo po ikakasal na sana? Yes po. At naudlot? Anong nangyari? Uh, maliit na bagay lang naman po yung... Maliit na bagay? Yes po. Ano po yung maliit na bagay na yun? Uh, sa kawalan po ng ano, oras. Sino pong walang oras sa siya relasyon? Po. Siya po. Kulang siya sa oras? Yes po. Sino pong umatas? Uh, actually, wala naman pong ganung nangyari. Pero parang ano kasi, yung nangyari na po kasi na parang hindi na po kasi niya okay na contact. Kailan po I, dapat naka-schedule yung kasal? Uh, January 20 po. January 20 next year? Yes po. Malapit na sana. Naka- Ready na yung kasal? May, meron ng venue? Meron na po. Wow. Actually, yung mga, yung mga kaibigan... Meron ng invitation? Uh, yung invitation kasi namin sa ano lang eh. Sa Sinasabi online lang ba? Mga online. Ganun. Okay. So, meron na talagang preparation. Meron na po. At marami na nakakaalam. All of a sudden, boom. Hindi na matutuloy. Masakit. Masakit. Sige, kakausapin na natin si Miss Claire. Huwag natin patagalin pa yung kanyang fiancé. Miss Claire, all the way from Zamboanga. Magandang hapon po, Miss Claire. Hello. Ma'am, andito po si uh, Mr. Jim Paul Tan. Umiyak si ma'am. Ay, bay, mag- magawa ng paraan to. Okay to. Uh, Miss Claire. Umiyak po kayo, ma'am. Andito po si... Uh, Sir Jim, at naluluhan na rin po siya no marinig na kayo po ay uh, umiiyak at ang gusto niya po mangyari kaya po siya napunta rito eh sana ma matuloy po yung kasal ninyo. Sir, gusto mo kausapin? Sige, kausapin mo siya, sir. Claire. Mm. Gusto naman kasi hantong pa tayo sa ganitong bagay. Napakasimple lang nung away natin, di ba? Ang oh, babaw nga, Jim. 
yung pang pinagsasabi mo sa akin. Saka na kasi talaga respeto. Sa July, August, September, October, monthly ka nakikipag-break sa akin. Na, tapos ngayon sasabihin mo, ako gusto ko matras. Sino ba sa akin nagtadala ko isip na magpakasal? Tapos sasabihin mo kay mama na, ako lang may gusto magpakasal sa iyo. Huwag ka pa na mukha mo. Tinamang ganun yun. <laughs> side ko, sir. Eh, biro mo, sinabi mo na siya palang may nagpupumilit na gusto magpakasal sa'yo at siya lang ang... Uh, sir, hindi naman po ganun yun. Yung e- e- explain ko lang din po yung side ko, sir. Sige po, nakikinig po siya. Ma- sir, mas maganda mag-explain ka sa kanya. Huwag po sa amin. Okay. Kasi yung... Hindi, sir, sa kanya uh, ka mag-explain. Nakikinig po yung madre niya. Sige po. Kasi, di ba... Huwag po sa akin! <laughs> Ito kausapin natin yung nanay muna. No? Miss Gina Albeso, magandang hapon po, yung mother ni Miss Claire. Ma'am Gina? Makakaya talaga. Ma'am Gina? Ma'am? Yes. Nanya pa ba si Miss Gina? Yes. Si nanay? Nay? Nanay Gina, magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Okay. Sa kanina, lang ako. Kanina po kayo nakikinig at meron po kayong gustong sabihin kasi ang ang pinunta po dito ni Mr. Tan ay para matuloy na po sanang kasal. Pero ang sinasabi po ni Miss Claire, eh talagang si Mr. Tan pala ang may problema. Siya pala talaga ang umatras at hindi naman po pala talaga si Miss Claire ang inyong anak. Tama po. Ilan man sa iyo, sabi niya si Claire sa akin, inaano na doon niya, parang gusto niya na i- iurong na yan. Lagi lang, ginabuti-buti lang ni Claire sa kanya. And then here comes, Kahapon kausap ko siya, iba din ang sabi niya sa akin. Si Claire daw ang pinipilit sa kanya. Si Claire pang namimilit. Mandi, so sir, mandi naman para na mabaliktad ka ata sir, pupunta ka rito para baliktad ang storya sir. Sir, umiiyak si Miss Claire, halata po sir na nasaktan siya. Hindi siya iyak ng ganong katindi kung hindi po siya nasaktan. Sir, so para sa akin sir, yung kanyang uh, mga sinasabi may katotohanan dahil Galing po sa puso niya yon sa damdamin niya. Sir, unang-una naman po eh, hindi naman po ako lalapit sa inyo ng, ng ganito po yung sitwasyon ko na... Sir, kung meron ka mga kasalanan, it will ako. not help. Ang the best that you can do is to apologize unang-una kay Miss Claire tapos sa kanyang pamilya. At sir, siguro magpakatoto ka, magpakalalaki ka, sir. Yes, sir. Magpakalalaki ka na, sabihin mo ng totoo, kung may kasalanan ka, this is the right time na para humingi ka ng tawad kay Miss Claire at saka sa kanyang mother. Sir, hindi naman po talaga yun yung... So, ibig mo naging... sabihin, sir, sinungaling itong si Miss Claire at sinungaling po yung kanyang mother? Sir, hindi naman po. Kasi yung naging punot dulo lang po talaga nung ganitong nangyari sa amin is yung kawalan niya ng oras sa akin, kaya naging... Parang nangyari na eh, nag, nag-flashback na lahat eh, yung nangyayari. Sino po walang oras sa relasyon ninyo? Siya po. Ba't ninyo, kayo, ba't ninyo pinag-usapan niyan? Sir, kung pamarapate niyo, uh, sasabihin ko po yung mga sinabi niya pa sa akin eh. To- kasi parang dito, syempre agrabyado ako kasi lalaki po Sino bang ako. umaatras sa kasal? Ikaw o siya? Sir, sa ngayon eh, ganun Hindi, na... Hindi, sa diretso lang, sino uh, umaatras? Parang siya na po eh. Hindi, sino po nag-umpisa na umaayaw? Siya na po. Kasi siya. hindi naman po ako maghahabol eh. Ah, siya nagsabi ayoko na sa'yo? Ah, uh, hindi ko diretsa na ano rinig po sa kanya pero gano'n na po yung sinabi ng mother niya sa akin kahapon po, kagabi po. Miss Claire? Pero ako umatras sa kasal, alam mo yan! Sinabi... Pero may lumabas sa bibig ko na breakan ka! Wala siya ako! Oh, Claire, ilang Sinabi beses kita... Kasi na may mga 
Magkasundan po po. This is a long distance relationship kasi siya ay sa sam- nasa Mwanga at ikaw din sa Manila. Yes po. At Apo. hindi mo siya pinupuntahan doon sa Mwanga? Hindi ka nakikita? Actually, gusto ko po pumunta doon. Uh, magbubok sana ako nung ngayong 29. Pero pinigilan po ako ng mother kasi... It's too late na. Pero sana sir, on a regular basis, weekly man lang, lumilipad ka papuntang sa Mwanga para... Makipagkita Sir, sa kanya. hindi ko po magagawa kasi nag-iipon din po ako ng pera. Tsaka ngayon, kapus po talaga yung... O, oh, di ba kayo nag-chat-chat? Uh, Yun nga po, Sir, kasi nag-chat-chat po kami. Bali, madalas po ako nag-text sa kanya kasi wala na po akong ngayong trabaho. Ngayon po, eh... Eh, kung talagang mahal mo siya, Sir, ikaw ang pupunta ng Zamboanga City at doon ka maghanap ng trabaho para makapiling siya. Di ba? Sir, Usually... Sir, may diba, mga... Si, si lalaki ang nag-a-adjust kung talaga mahal ni lalaki sa babae. Kasi madali para sa mga lalaki maghanap ng trabaho kung talaga madiskarte ka. Sir, kung talagang mga... mahal na mahal mo yung iyong girlfriend na gusto mong pakasalan. Kasi kung hindi mo talaga siya mahal, ang daming dahilan. Sir, may mga ano naman na pag-usapan naman kami tungkol dyan po. Ano po na pag-usapan nyo? Na aantayin nga po sila dito kasi nga ay sasamahan nga po doon sa ano ng negosyo nila. Then sasabay na po ako sa kanila doon. Kasi nagkataon po kasi na actually nagtatrabaho po talaga ako. Eh nataon po talaga. Ano pong trabaho niyo rito sir? Doon po sa kaibigan ko po. Ano pong sa... trabaho niyo sa kaibigan niyo? Online po. Sa so, online? Yes po. Tapos si uh, girlfriend ay may negosyo? Yes po. Uh, halos same lang din po. May online business din po kami at the same time po. Oh. Ay pag online pala, pwede naman pala kahit sa ang lugar kayo dahil online naman yan. Di ba? Para magkasama talaga. Para magkasama. Miss Claire. Hello. Ma'am, pw- pwede bang eh, ituloy na lang ang kasal? Malapit na po, January. Total, pumunta siya rito para ang purpose ay matuloy na at humingi ng sorry. Tama? Hihingi ka ng apology? Opo. O, humingi ka ng apology, diretso. Miss Claire, maghihingi rin siya ng apology. Sir, pagkakataon mo na. Claire, gusto kita makausap ng ano, personally, pero ayaw mo kasi ako pagbigyan. Kung kani-kanino pa kasi ano eh, umaabot yung kwento kaya nag-iiba-iba eh. Gusto mo basahin ko yung mga messages mo sa akin? Al- alam ko may mga pagkakamali ako kasi syempre nagawa ko lang yun dahil sa mga ginawa mo kasi sa akin. Alam ko pag kinausap kita ngayon, alam ko lalambot ako tapos ano ulit-ulitin mo sa akin. Hindi naman ganun kasi yun Claire. Alam mo, pinag-aanuhan ko ngayon kung ganyan yung ugpag hindi nagtaong pakakasalan ko. Kawawa yung pamilya ko. Kasi pagkakatuwala, tama yung negosyo niya sa atin. Tapos ganyan yung gagawin mo, yung ganyan yung ugali ipapakita mo sa akin o ganyan yung trato gagawin mo sa akin. Ma- ma'am, makasingit po, Miss Claire. No? Maganda po ito sa umpisa pa lamang, nagkakaroon na po kayo ng konti misunderstanding na kaya naman po plansyahin before the big things happens. Ano po? Kaysa naman pag nan, nandun na po kayo sa loob ng inyong marriage at saka kayo nagkagulo, nagkasalpukan, hindi ho maganda. So at least ito po, dito pa lamang, nagkahulihan na kayo ng ugali nyo na meron palang ugaling ganito si sir at meron din po kayong ganitong ugali. At yung maugaling yan, pag nakasal na po kayo, huwag nyo na pong dalhin sa loob ng marriage. So ngayon ma'am, itong pinaka-importante, pinaka-importante yung tanong po ma'am, uh, okay pa rin ba sa inyo na ituloy po yung kasal, Miss Claire? Ayoko na. Oh my goodness. Sama na. Me. Kasi sobra na rin kasi nasaktan. Hindi lang ako, pati pamilya ko, lalo-lalo na si mama. Kahit na humingi siya ng sorry at pupunta siya dyan sa Sambuanga, hindi na, ho, ka, hindi na kaya mahilot? Hindi na. Ma'am? Halimbawa ma'am, pupunta siya dyan sa Sambuanga, lilipad siya dyan, at hingi po ng apology sa iyo at sa iyong... Uh, Family, pwede po ba? Sir, sorry sir, hindi kita masagot kasi may mga kinukonsider din ako ibang bagay eh. Kasi nung last year, ayoko sana sabihin to Jim pero kailangan din malaman din. Sige po, sabihin niyo po. Ano, yun, ano, 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 ano po yun ma'am? Nung last year, nung pagbalik ko galing sa Audis, may babae nag-ahabol kay Jim na buntis na raw siya ni Jim. Nako po. Sir. sir, hindi po totoo yan. Pero ma'am, sayang yung relationship niyo ha. 2010 hanggang ngayon 2017. Seven years na po kayo. Sir, hindi po Matibay totoo yan. Matibay na yan. 
<coughs> Sir, hindi po Madal- totoo yun. Hindi ko alam kung anong bumabagabag sa kay, kay Jim nung uh, lately. Claire, uh, Bakit ka nakikipag-break sa akin? Hindi ko alam. Wala akong idea, Jim. Claire, wait lang. Ay, Hello? Ay. Wait lang. Di ba yung, yung bagay na yan, di ba? Naayos na natin yan. Hindi Naayos na... natin. Pero ano sinabi mo sa akin? Hindi buntis si Carla. Pero buntis siya, Jim. Nakita, nyo na, nakita mo na ba yung bata? Malay nakita ko. mo na yung bata? Malay mo? Gusto mo makita yung bata? May picture ako dito. Ko ano insura mo nung bata ka pa? Yun yung insura nung bata ka yun. <laughs> Sabihin mo sa akin, hindi mo anak yun. <laughs> Sino si Carla? Jim. Yung dati ko pong ano. Nabuntis mo? Hindi naman po, sir. Sir, nakita niya yung bata. Kamukha mo raw yung bata. Sir, kahit nagharap-harap po, wala po ang ano dyan. Wala kang ano dyan. Pero nakita po ni Miss Claire na Kasi kung bata. unang-una kung sa akin yun, eh, gagambalain mo ako ng taong yun, di ba? Dahil hihingi ho yun ng sustento para sa akin. May point siya doon, Miss Claire. Kasi kung talagang siya nga tatay noon, di, oh nga naman, yung pong uh, si Carla... Eh, Gusto. habulin siya. Kailangan sumuporta kasi siya doon sa bata. Kasi na yan. Tinaboy na niya l- nung last year kasi naniwala ako kay Jim po na hindi niya nabuntis yung babae na yun. Kung pero yung, ba- yung babae ho ba, ma'am, naghabol? Nabuntis yun. Ma'am, nat- natanong niyo na ho ba si Carla kung uh, si Jim Paul ang uh, tatay noon? Bata? Sana po tanongin niyo si Carla, diretsyohan. Tama. Kung gusto niyo, pwede natin tawag si Carla. May number ka ni Carla? Last year, hinabol, hinabol siya ni Carla. Last year, si Jim. Hinabol ah, nang hinabol totoo ni Carla. Yun, sir, totoo. Dala-dala yung mga ultrasound result nung... Ah, sandala. Ah, so hinabol siya ni Carla last year. Dala-dala yung mga ultrasound result. Yes. Ay. Pero, pero pinagtanggol ko si Jim Paul. Kasi, pero sir, yung, yung bagay na ho yun eh. Sandala po, sir. Sir, Eh, inaabol ka pala, sabi mo. Eh, ba't hindi nag-abol? nag pala, tapos pinagtanggol ka ni Miss Claire. Tama po, Miss Claire? Opo. Sir, ano po kasi yun? Yung, yung time na po yun, eh, parang iniwan na rin po siya kasi nung isa niyang lalaki. Kaya wala siya makakapitan eh. So, nagbaka sakali sa akin. Ma'am, Miss Claire, pag yeah. pina-DNA test po yung bata at lumabas na hindi sa kanya... Pwede matuloy yung kasal kasi hindi na test one week lang ho yan. Mahabol pa? Ako, oh, ako na ho, ako na ho ang okay, sa DNA okay, para okay, matuloy ng kasal. Pag ipa-DNA test po natin bata, kapag lumabas po na yung bata ay hindi pala sa kanya, tutuloy nyo po ang kasal. Pero pag lumabas na sa kanya pala yun, bugbugin natin to. O paya kayo ma'am, Miss Claire, dun sa deal? Para matapos na po. Ayun, sige daw. Sige po. Ayoko po. Ah, ayoko. Ayoko. Eh, wala tayong magawa, Sir Jim po. Ayaw na talaga. Tama na kasi. Ito din yung pangalawang beses na papakasalan, magpapakasal kami at hindi na tuloy. Sino nakipag-break, Miss Claire? I- ikaw o siya? Siya po. Sabi niyo maraming beses? Opo. Bakit monthly. Niya... Monthly from July, August, September, October, November, hindi ko po talaga alam bakit, sir. So kaya, sabi ko sa sarili ko, parang ako lang yung may gusto magpakasal. Ah, so, so, p- so for the past five months, isip. siya po mismo nagsasabi na break na tayo. Opo. At pa po sinasabi yun, Jim? Ba't ka nagkipag-break for the past five months every month? Claire, sabi mo kasi yung ugali mo. Sabi mo kasi yung totoo sa, uh, sa kanila. Ayaw mo, ano ayaw mo rin kasi aminin kung may ugali ka eh. Siyempre ako, ako yung tehado dito ugali. kasi babae ka. Ano ako lang ugali, may ugali, Claire? Jim. Ano yan eh, mataray. Tingnan mo, uh, sir, tingnan mo tama po ba to ah. Humihingi ako sa kanya lately ng oras. Sabi ko, pahingi ako ng time mo kasi wala ka ng time sa akin. Tama ba isa sasagot sa akin? Gusto mo ba mag full time? May full time ko yung oras ko sa'yo. Bigyan mo ako another 100k para sa kasal natin. Kasi kulang na kulang daw. Sabi ko, unang-una, Claire, hindi ako nag, uh, nag-set na itong kasal. Kasi unang-una, kapos tayo ng pera. Ngayon kung gusto mo pagpakasal tayo, okay, yung ano lang, simple lang, yung kaya lang ng pera natin. May point ka nga nun. Di ba po? Ka. Mm. 
Pala ngayon, na tayo wag pilitin. Kaya nga po, ngayon, ganyan po yung nangyari, eh, sasabihan niya ako ng ganun. Siyempre, ma, sasamay loob ko. Kasi kung gusto niya ng kasa, hindi mo kaya, eh dapat mag-contribute siya. Kung ako natanungin. Ngayon nga po, eh. Tapos may maririnig pa ako na sasabihin sa akin na sa ano nila, sa patakaran nila, kailangan lalaki daw yung gagastos. Sabi ko, okay, pero... Ganun naman talaga, sir, kung tutusin. Oh, pero... Ganun naman talaga. Pero, sa patakaran ng pikul... Filipino culture, yes, well, si lalaki ang gumastos sa na, kasal. Naintindihan ko po yun, sir. Pero kung halimbawa, in the case, meron di exception yan, na gusto mo matuloy ang kasal pero kulang ang pera mo, nagpupumilit si babae na magpakasal at makabagong henerasyon na tayo ngayon, pwede naman mag-contribute si babae para matuloy ng kasal. Napag-usapan matuloy naman na po naman. Bonggesyos. Bonggesyos. Oh, oh. Sir, sir, napag-usapan na, na po namin yan na tig, ano kami, 100 Nagampanan ko pa, nagampanan ko naman po yung usapan namin eh. Actually, ha, ha, kakaunti na lang po yung kulang. Magkano kulang? Nasa 17 na lang po. 70. 1.7 po. 17. Ah, uh, Miss Claire. May kopya oh. po ako dito lang. Oh, eh kung ano ko. Ipapa-DNA test natin yung bata tapos lumabas na hindi sa kanya at sa kayo meron meron pong mag-aambag doon sa 17,000 para matuloy lang. Kaya bang ituloy? Hindi na talaga. Hindi na, sir. Wala na talaga. Okay. Sir Jim, end of the line. Naintindihan ko naman, sir. Na. May iba lang ako kasing... Uh, uh, Sorry, sir. Ha? Eh, uh, gusto man namin makatulog. In fact, ako pa nga po magpapa-DNA test talaga sa bata. Pera ko yun. Tapos yung 17,000, sasagutin ko pa dapat yun. Pera ko pa yun. Kuha niyo pa kaming ninong at ninang ni Ninya. Papayag din ako. Kung kinakayang lilipad ako ng Sambuanga, lilipad ako doon dahil nakatira din ako sa Sambuanga once upon a time. Kaya marunong ako magtsabakano. Pero kung ayaw po ni Miss Claire, wala tayong magagawa. Sir, wala naman pong kaso sa akin. Ang, ang, ang gusto ko lang kasi mala, uh, maano, makuhang information sa kanya. Oh. Kasi may mga... Yung pera Hindi, ko po ba? Sir, ano yung, pong information gusto makuha sa kanya? Yung pera ko kasi. Babawiin mo? Eh sir, siyempre... Magkano yung pera? Ayun nga, 83 po. Oh, Miss kasi Claire. Kasi yun naman total, po yung sige, usapan sir, namin. Wala, wala, wala nang pasakali. Wala nang pasakali. Diretsuhan na to. Miss Claire, yaman din lang na hindi na pala matutuloy yung kasal at ikaw pong nag-ayaw or ayaw mo na. Uh, pakibalik na lang daw yung 83,000. Pwede ba? Sir, nabayad ko na kasi yung mga yung mga supplier para sa kasal. So, sinabihan ko na siya na gagawan ko ng paraan kung po pwede ma, ano yun, ma, makuha ulit. Kasi ang mga, ang, ang, ang mga supplier kasi, may kontrata kasi nakalagay non-refundable. Ha? Huh? Ma'am, pwede magawa ng paraan yan, ma'am. Tutulong po ako. Kasi yung sa mga supplier na yun, uh, pwede siguro bawasan yung mga na-down for administrative uh, uh, reasons. Yung sa mga papel, yung sa mga kontrat and such. Pero hindi pa naman po napoprovide yung mga kagamitan, yung mga pagkain. Pwede pa po marifan yan. Ako ang Alam tutulong. Niyo, sir? Alam nyo sir, hindi naman talaga kasalang habol ni Jim Paul eh. Yun na naman, ano na naman. Yung pera lang naman niya. Yung hindi, pera na, ma'am, ma'am, tapos na po tayo doon. Ano po, dahil, dahil hindi naman tuloy, ano po. So meron din po hindi siyang na. point ma'am kung totoosin na yaman din lang, hindi na matutuloy ang kasal, yung pong naibigay na niyang ambag para sa kasal ninyo na 83,000, baka pwede po siyang makarefund doon kahit na uh, ilang amount na nararapat, sabi niyo from the supplier, and we will help, na para makarefund siya. So, para naman, pa, ma'am, ma'am, para naman, ma'am, hindi siya, magsas- hindi siya makapag-isip ng masama against you. Opo, sir. Sinabihan ko siya na tinext ko pa nga yung pinasend ko pa sa kaibigan niya yung kay kay Gerald na sabi ko gagawan ko ng paraan sabi ko sa kanya eh siya kasi po nagmamadali po siya gusto niya ngayon aura mismo eh paano ko naman pupuntahan ko pa isa-isa lahat okay ma'am 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 ma- ma- ito na lang po sige uh, yung pong 83,000 ibibigay niyo po sa kanya yung pangalan ng mga supplier and we will help contact the supplier And we will tell the supplier na since hindi matutuloy ang kasal, baka pwede ibalik a big portion of that amount. Kahit nabawasan na lang yon para doon sa mga gastos, sa mga effort na nagawa na nila. Halimbawa, sa mga papeles, okay, sa mga sir. contract. Sige, okay, sir. ma'am? Ganun na lang, sir. Okay. Good. Sige po. We'll do. Sige. 
Okay na? Okay, Sir Jim? Sir. Yung sa, certain amount of that 82,000 makabalik sa'yo? Oh, kasi ano, sir? Ano, okay na, sir. Okay na yun. Okay, okay na yun sa'yo, ma'am? Miss Claire? Yes, sir. Okay na po. Sige po. Miss Claire, maraming salamat sa time na binigyan nyo sa amin, Miss Claire. Okay. Thank you rin, sir. Ganang hapon po. Ma'am Gina Albeso, Nana yes. Gina. Alam mo, sir. I just want to talk to you, no? Sige Ganito, po. in my side. Ako ang nanay ni Claire. Na, go, go po. Ma, sige sir, po. Ang habol niya, alam ko kung anong habol ni Poy, ang pera lang niya kasi nagbigay na sa mga supplier. Sinabi na nga sa kanya, sina organizer, sinabi na nga sa kanya, hintayin niya, maggawa ng paraan. Ang gusto niya, kailangan bigay ka agad ang pera sa kanya. Pwede pag it should not be. Kung tutuusin kami ang agrabyado, siya pa may, ang kapal na mukha niya pupunta pa dyan? Naku! Ewan ko lang, nadihihila ako ngayon sa galit. Popoy, napakawalang hiya mo. Pinabuti kami sa inyo kung paano kititit ko sa inyo parang anak na. Pero ano ginawa mo bang ganyan bang kakahiya? Punta ka pa dyan, napakawalang hiya ka. Salbahe, ikaw may pa ang agrabyano, ikaw pa may ang kapas na mukha mo. Pera lang ang habol mo, kunin, ibibigay yan sa'yo kapag sa tamang panahon. Hintay mo! Buisit ka! Lamunin mo, sir, yung mga pinagsasabi. Huwag kang tumawa, sir. Don't, don't, don't. I don't, don't fucking laugh. Don't fucking laugh. Sir, hindi naman. Ako po, ako pong nahiya doon sa sinasabi ni nanay. Meron pong punto doon si nanay Gina kung totoo siya. Pero ay, huwag, huwag ka, sir. Huwag mo ako asarin. Tumatawa ka. Huwag kang tumawa. Hindi, sir. Okay, sir. Uh... Kainin mo yung mga pinagsasabi sa'yo ni Miss Gina Albeso. Meron siyang punto roon. Okay? Sir, yung sa akin anyway, sir, naman kasi... Importante, yung gusto mong mangyari, nakausap mo siya, nagawa na yun ang paraan, at marifan yung pera. Kung ano may nasabi ni Miss Gina Albeso, nasabi niya na po yun, tanggapin mo yun. Okay? Basta yung pinunta mo rito, makukuha mo yung pera mo. Okay? Po, Nanay Gina? Yes, sir. Naintindi ko po yung damdamin niyo po, Nanay Gina. Diyos ko po, Nanay alam mo kung paano, tatay ka rin, kung paano, kung mangyari sa anak mo ganyan, masaya ka ba? Alam ko po, masakit Sa, po yun. Sino ba sayang nanay o tatay ganyan mangyari sa anak niya? Pinaaral mo, pinabuti mo, pinaano mo, kapos ganyan na sa isang lalaki ganyan masira lahat? Kapakawalang hiyayas siya pa may magkapal sa mukha niya magpunta-punta dyan? Kung lang dito lang yan, ewan ko. Nako, ang mga side declarer, hindi mo ba alam, puro yan mga muslim? Alam niya yan kung paano? Alam ko ma'am, kaya nga pinagalitan ko, ko siya ma'am kanina. Alam mo kung mga dito tayo sa Sambuanga kung paano mag-wedding ang Muslim, alam mo ano kung patakaran, nasa alam mo yan. Opo ma'am. Kaya hindi gani ako nanay ako, I always see to it na hindi siya maging agrabyado, ginaokay ko na lang kasi mahal siya ni Claire. Eh ngayon, here comes, and, sinabihan ko na si Claire, sabi ko kay Claire, tingnan mo ano nangyari, noon nagsabi ako sa kanya, na mabigat talaga ang damdamin ko sa kanya pero wala akong magawa dahil gusto din ni Claire sa kanya. Kinausap ko yan sa nasa sabi ko yan sa kanya tinawagan ko yan siya na huwag na disturbuin si Claire kasi okay na si Claire doon sabi ko sa kanya pero anong ginawa niya gidisturbo niya balik-balik ang oh, oh, ngayon ano ang ginawa niya hindi mo ba alam sir na si Claire na yan may sakit yan may stage 1 cancer yan kapos ganun-ganun na lang niya oh. Ang hirap kaya ang sitwasyon ng anak ko. Sabi ko lang sa kanya, i-concentrate mo na lang, magtrabaho ka na lang para sa sarili mo. Kay tan pagkasakit ka, hindi mo alam kung paano. May pera ka gagastuin sa sarili mo. Huwag mong isipin kung sino pang tao makatulong tayo o may hanap ka ba ng husband na hindi naman mga peke naman. Opo, Mabubuhay ka rin kung walang lalaki sa mundo. Mugawa lang tayo ng tama at wala na sasaktan. Mabuti pa wala. Ma'am, naiintindihan ko po yung mga sinasabi niyo po. Kaya nga, kanina ma'am, pinangaralan ko po siya, pinanggalitan ko po siya. Sige ma'am, mag-news break pa po kami, Nay, ha? Oo. Nay, salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Magandang hapon po, Nay. Okay, thank you, God bless po, God bless po. Mr. Jim Poltan, sige po. Uh, pasalamat ka, kunti pa lang nga yung salita na natanggap mo. Kay uh, Ms. Albeso, at naiintindihan ko po lahat mga nasabi niya, yung damdami niya, yung pagbuga niya na sa manalob sa iyo talagang meron dahilan. Anyway, ayoko na. Gusto ko na paiksi na lang to. Sige po, yung pera mo, makukuha yan. Tulungan ka namin. Hindi manggagaling sa kanila kundi dahil dun sa supplier. Okay? Okay lang. Okay na yan. Ganapos, sir. Punta kayo sa kabilang booth para umpisa natin yung 
refund mo sa supplier. Okay? All right, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, may goreng ng Indomie Siksiklig Liga at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy. At ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bago masasakyan, mag-grab ka na, dito sigurado. dung safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time, alas 2.33 ng hapon. Ang organic azai berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic azai berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic azai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa Robos Energy Capsule. Ang Robos Energy Capsule ay mapibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Robos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker o di kaya ay call center agent iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay, kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod kaya kailangan natin ng lakas ang sikreto dito robust energy capsule, dahil ang stress, talo yan, ang pagod knock out sa atin yan ang robust energy capsule ay may ener boost formula na mula sa taurine ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban dahil doble ang kayo doble din ang kailangan mong lakas labanan ng stress at pagod with robust energy capsule buy one take one promo tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare ang ating trusted life ally robust energy capsule ilabas ang lakas per DOH FDA CFRR permit number 1380 series of 2016 babe kulang ka pa ng 25 for toll fee oh yan galit ka nakakastress ka kasi everyday hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview kasi ay nung nagtitipid ka para sa gamot ni Tito nakaka-stress pa? Yun nga stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy pati sa'yo nagkocompute ako up to the last peso ganun talaga nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo ha? Sa diesel engine ng Accent di kasama sa mga nakakastress ang gas dahil matipid mapa long drive or traffic visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details ang gusto ko kaya ko with Hyundai ang kasama sa biyahe ng buhay Radyo 5 92.3 News FM Balita Action 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 News Update Ang oras 2.35 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kinondena ni 2015 Miss Universe Pia Wurtz back ang pagsasapubliko ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ang larawan ng mga naaresto sa anti-drug operations sa tagig kung saan tinukoy ang isa na HIV positive. Sinabi ni Wurtzbach na nauunawaan niyang labag sa batas ang paggamit ng droga, subalit hindi tamang isa publiko pa ang sakit na tinataglay ng isa. Paliwanag ng 2015 Miss Universe, protektado ng Republic Act 8504 o AIDS Prevention and Control Act of 1998, ang confidentiality ng HIV patients. Nagdulot umano ng trauma sa mga sangkot ang ginawa ng PIDEA. Naniniwala rin si Miss Universe 2015 na hindi immoral ang pagiging binabae at hindi dapat ituring na parusa ang pagtataglay ng HIV. Isa sa advokasya ni Wurtz back ang HIV AIDS awareness matapos makoronahan noong 2015. Philippine Standard Time 2.36 ng hapon at yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Yan na si birthday boy! Anong handa, daddy? Yung favorite mo! Classmates, party time! Ako, daming bisita! No problem!
Lam. Discard the lang with CDO Garden Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handahan. CDO Garden Norte, number one na, mas pinasarap at pinamiti pa. Versus previous formulation, mas sulit naman sa hoog, mas maraming dishkarte. The best ka talaga, hon. <laughs> CDO Garden Norte, sikretong sa hoog ng madiskarte. Yun yung mga taga-section D. Ha? Huh? Ang oras 2.36 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hyundai. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all mercury drug and all other new drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kinalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-robust energy capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga to sa Mercury Drug Nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. This is Ian Venegason for Primera Light Brandy. Sa lahat ng ginagawa ko, I live by two words. Tamang swabe. Sa trabaho, maayos. Sa pagdala sa sarili, maginoo. Sa buhay, may amor. Yan ang tamang swabe. At matapos ang mga araw ko na tamang swabe, iisa lang ang hanap ko. Swabing tama ng Primera Light Brandy. Para sa akin, ito ang inuming walang sabit. Pangako sa'yo. This is Ian Venerasyon for Primera Light Brandy. Tamang swabe, swabing tama. Drink responsibly. Rafi Tulpo po, para sa mga kalalaki ang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Every day, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi ay nung nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga. Stress na ako. Kakakompute sa bills ni Daddy. Pati sa'yo. Nagkocompute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Ha? Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakakastress ang gas dahil matipid, mapalong drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ng stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa Robos Energy Capsule. Ang Robos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Robos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba? ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent, iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knock out sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban dahil doble ang kayo doble din ang kailangan mong lakas labanan ng stress at pagod with robust energy capsule buy one take one promo tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare ang ating trusted life ally robust energy capsule ilabas ang lakas per DOH FDA CFRR permit number 1380 series of 2016 nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM All right, balik po tayo at ang bagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan at ang Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil. At magandang hapon daw po kay Noel Angeles, ito yung messenger at yung driver na si Roland Santos ng EMS din sa Philippine Postal Corporation. At magandang hapon din and happy birthday to Ederlyn Miguel Mangana and Jimboy Villamore. At magandang hapon kay Mr. Alex Pelayo. At ganun din pala happy birthday kay Direct Joey Perez, yung ating technical director. Direct happy birthday. Para sa iyo. Kaya pala wala si Direct Joey Perez ano kasi birthday ni Direct. Happy birthday Direct. Okay. At syempre magandang hapon kay Andrew Caberti, Ida and Philip Briggs ng Tarlac at si River Nile Sacramento Ruma. Magandang hapon. All right. At meron tayong bisita dito idol. Si Miss Joanna, Miss Joanna Lee at nais nang makausap yung kanyang ex-boyfriend dahil hmm. Sa may mga naiwan daw po siya mga gamit dito sa may mambahaw. Mambahaw ba to Kamigin dahil po sa natatakot siyang magpunta doon dahil meron ng bagong girlfriend, yung kanyang ex-boyfriend. Ma'am Joanna Lee, magandang, magandang hapon. Nayak na si ma'am. Ano po yung mga gamit yung naiwan doon, ma'am? Mga damit po yung... Kasi sabi niyo sa akin, babalik daw ako next year. Inong tinatawagan ko ho siya, hindi na siya sumasagot eh. OFW po kayo, ma'am? Hindi po, nang kasambahay lang po. Okay. Uh, ngayon, dati kayo magka-live-in partner? Opo, oh, last year ho. Last year. Um, um, Tapos, um, nagkaiwalay na po kayo? At... Umuwi na ho ako kasi ho yung kasama ko sa ba. Pinapabalik na ho, pinapabalik nga ako dahil wala ho siyang kasama. 
Sino pong nagpapabalik sa iyo? Yung kasama ko. Yung sa actually yung talagang resign na dapat to ako. Okay. Kaso yung tong kasama ko sa Cubao, ho, nakikiusap na bumalik ako. Sino po yung kasama niyo sa Cubao? Si Leone po. Kaso wala na rin ho siya, malis na rin ho siya. Eh. Sino Leone? Yung dal- yung, so dalawa ang ano niyo? Dalawa kami ho eh. Uh, meron pang Vincente, meron Leone. Ay, hindi yun yung Vincente, yung boyfriend ko sa Kamigin. Okay, sino mo itong Leone? Yung kasamahan ko sa Cubao. Baba ito? Na, namamasukan ho kami. Ah, pareho ka namamasukan opo, opo. ni Leone. Opo. Tapos bumalik ka na dito ka Leone. Oo, nakiusap kasi siya. Nasamahan ka. Na bumalik ako dahil nahirapan na siya eh. Itong si Leone? Opo. Okay. So ngayon, kasi itong si Mr. Lomio, Vicente Lomio, meron ng bago na rin. Gusto mo ko rin gamit, ay niya ibigay? Hindi naman, no. Kasi tumatawag ko ako, babae na ho, sumasagot eh. Sige po. Mr. Vicente. Uh, ma- uh, sir, ma- idol, idol, mayang hapon. Mayang hapon, sir. Sir, oh. meron ka na raw ibang uh, girlfriend? Oh, totoo na, sir. Totoo na. Oh, totoo at least inamin. Diretsyo oh. hanagad. Yan ang gusto ko kay Sir uh, Vicente. Lalaking lalaki talaga. Oh, uh, diba? Murang parang sa akin lang, sir. Hindi na si Roma among pamadibilo pa mong gaya-gaya. Nagbalik mo sa Manila. Ang gusto ko... Dito lang siya kay Sabi niya sa Manila na ako sa magpunta kay Manarbaho. Opo. Mag-work niya. Ngayon, parang parang makuha ko bang maburin ko wala sa dito, magtrabaho ako, wala akong kasama dito, ako pa magluto, okay. ako lahat. So, sige. Sir, sir, gusto ko kayo kausapin ni Ma'am Joanna. Ma'am Joanna, sige, bigyan ko ng pagkakataon makausap si dating boyfriend. Bakit mo naman ginawa sa akin ito? Wala naman ako ginawa sa iyo. Hindi naman dapat yung ganun eh. Tagal na natin, ilang taon na tayo. Hindi yeah, na, pa- pasensya na ka, pasensya na. Kaya sa ano na, na, pasensya? Hindi na kumakaya ang kuwan mo. Ang kuwanin mo, ang imong pagkababae ni mo. Bakit ano ba o galik ko? Hindi naman ako nagpakita sa iyo ng... Nag- uh, hindi gani, hindi gani. Yung nagpunta ka dito, ginaaway ako sa kinawa mo ng pira. Ako ang ginatahat, lahat, lahat. Ako ang ginahuyawyawan. Bakit umalis ka? Walang hindi po ganyan mo ginabayaran. Oo, oh, naulaw ko. Da- Kadagalas tao, da- nahi ko lang ka. Dito ko giawin niya sa ilan ni... Eh. Sir, magtagalo kayo, sir. Ako lang po nakakaintindi niyan. At saka yung mga bisaya. Pero yung mga hindi bisaya po, hindi kayo naintindihan. Nahiya ka, oh. sir, dahil... Palagi kang binubunganga niya? Ginaaway ko sa ilan niya utangan na pera dito. Ah, meron siyang inutangan. Oo. Oh. Tapos eh, ngayon, kayo po ang ayun, sinisingil palagi. Binubungangan. Ginaaway ko niya. Ipabranday na kuno ko niya. Ipapulis na iso. Ipapulis okay, na iso. Okay, po sir. Sandalan po sir. Sir, sir Joanna, bakit po kayo nang utang ng pera sa kakilala ni Mr. Oh, Vicente? Oo, totoo ho yun eh. Naka, eh nakahiram mo ako Magkano ng isang, po na isang, isang libo ho. Isang libo? Opo. Ba't po kayo nakahiram ng isang libo? Hindi kayo nang paalam sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya. Okay. Eh, may plano naman ako bayaran yun. Ba't po kayo nakautang ng isang libo? Para saan? Sa ano Lapit yato? Sa is Avon po yun eh. Ah, bibili kayo ng... Yung Avon po. Okay. Ay, hindi ho, nakakuha pa 5-6 ho pala yun. 5-6 ho yun eh. Para sa ano, doon sa Avon? Hindi ho, hindi ho. Parang ano, uh, personal ho. Personal? Oo. Uh-huh. Tapos hanggang sa hindi ko na nga na ho na bayaran, nakaalis na ho ako. Okay. Eh, Sir Vicente, uh, sir. 1,000 lang naman pala yan at ginamit naman daw niya pang personal at nagpaalam naman daw sa'yo. Eh, bayaran mo na lang para matapos ng gulo. Total, magkasintahan naman pala kayo. No. Alis na dito sir, wala akong pira, wala akong kapira-pira dito. Pagalis na dito. Di pa dadaan niya ng pira sa amo dati. Wala akong kapira-pira, wala akong work dito. Ngayon. Ano bang trabaho mo sir, Sir Vicente? Dati, dati ko, dati, ang trabaho na ako sa Cotabato. Cotabato pa ako. Teknisyan ako lang sa fire extinguisher. Ano pa? Teknisyan kayo nang? Fire extinguisher. Ah, so, teknisyan ng- fire extinguisher. Opo. Ngayon, wala, wala na ako kayo, namatay na akong amo, patay na ang amo na ako. Umalis na ako doon sa akong amo, nandito ako sa kamigin ngayon, wala akong work. Opo. Okay. Nagtagod lang po sa ate ko. Okay. P- pero may, meron na kayong kinakasama, sir? Ngayon? Bago? Oo, ngayon. Meron na akong kasama ngayon. Okay. Happy ka naman? Okay naman. Okay naman, sir. Okay naman. Okay, okay. na ako. Okay ka na. Hindi, man, oh. hindi ba nangungutang yung bago mong kinakasama? Ah, wala. Wala. Sa 5-6? Wala sa wala sa nangutang. Kaya may, mangut, mang, bakit nangutang daw siya? Nga, mahirapan daw siya magbayad. O, kumpara kay Joanna, yung bago mong kinakasama, sinong... Uh, mas ma, mas mas matimbang sa iyo or uh, mas okay. Ah uh, okay dito, okay okay ngayon siya, okay ngayon dito ang kasama ko ngayon, okay. Okay, bakit si Ma'am Joanna hindi ba? Oo. Uh, ah hindi, ah uh, okay man dito, okay man din siya pero parang kuno kay eh, malayo ang among kuan. Eh. Okay. Sige. Ang importante sir, 
gusto ni uh, Ma'am Joanna na makuha na lang yung kanyang mga gamit. Okay ba sa'yo? Oo. Oh, oh, okay sa'yo. Wala ko problema. Hindi na ako nagtatago yung gamit. Ako pa nang jumpingan yung gamit dito. Wala na ako na ginatago. I-release ko kung mong kunin niya. Hindi ako, hindi ako katago. Hindi ako tao oh, nga mang... Sige, sir. Ay, excuse me lang ho. Pwede ho bang i-request ko lang ho? Dalhin lang niya ho sa LBC. Ako na lang ho mag-pick up. Okay. Ipadala mo na lang daw, sir, sa door-to-door yan. Pwede raw? Ako na lang magbabayad. Kili, ang LBC dito, isikto na. Dili na pwede nga ako. Katimbangon yung gamit na. Malaking bag yun eh. May mga plastic na. May mga plastic sa gamit dito sa akuan niya. Hindi, ang sinasabi niya, sir, kung pwede raw sa ipadala niyo sa door-to-door, tapos pipick up niya rito, siya na lang magbabayad. Dili pwede ang kuwan ka naman, di ba mapahayag ang kuwan dito sa LBC kay Balaran, Balaran, hindi niya magkuhan ka ng sa LBC ka ng gamit. Yan ang patakaran dito, sir. Ah, money down. Money down, oo. Oh. Oo, oh, so, babayaran ano, muna. Oo, oh, kung halimbawa kung, ma, kung mamawala ang gamit nila, sila man, kuno lang, sila man ang sisihin. Okay. Well, oh. ma'am, kailangan daw muna money down. Ibig ko sabihin, makakapunta ba ako doon? Ano, hindi ako agigirain... <laughs> hindi naman ho kasi masama hindi naman ho mani pinagsamahan namin tagal-tagal tapos ganun-ganun lang ho sa- bakit wala ho ba kayong pera uh, Sir Vicente na yan ay ship sa door to door o ipadala sa door to door kung magkano man yung bayad niya baka hindi naman siguro Timba- libo-libo timbawan ma timbawan yung lager kaya malaking bagay Dab- maraming gamit yung mga, mga plastic yung mga gamit na plastic magkano sa palagay mo yung bayad yan sa door to door ah uh, Iwan ko lang, basta kayo mamahal, mahal ka, tinimbang mo ang panila. Tinimbang mo, hindi ko alam kung pa, mag, magkano ang panila. Pero, pero hindi, hindi mo, ka. hindi ka pa papayag na ikaw na muna mag-abono? Paano man sir, wala akong bang ngayon, wala akong work. Wala kang work? <coughs> Oo. Eh, dati, dati na siya nakapunta dito sa Sidwa, nakapunta sa Manila. Ako talaga nagpapadari ang partasin, 5,000 okay. ang... Kaya okay, ito ang gawin natin sir. Ipad- ilagay mo na lang sa barangay siguro yan tapos yung barangay na pakiusapan namin na ship na lang dito kay Miss Joanna oh narito narito si barangay captain sa balay ko oh sige kausapin ko si barangay captain oh sige 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 oh. chairman chairman hello chairman okay wala si chairman sige kausap chairman kausap Chairman, magandang hapon. Hello. Uh, chairman, si Rafi Tulfo ito, Chairman. Okay, sir. Apo. Go ahead. Ch- chairman, pwede ba yung mga gamit ni Miss Joanna? Diyan na lang po muna sa barangay. Tapos, pag nadala niyo po dyan sa barangay, pwede niyo bang ma- maipador to Dorian dito sa Maynila? Okay, sir. Okay, sir. Apo. Meron ba kayong budget para dyan? Ako lang pala, sir. Ayun, palakpakan mo si Chairman. Ang bait talaga ni Chairman, no? Oh. Chairman, sobra-sobrang thank you, ha? Chairman Jesse Delada. Sobrang thank you, Chairman, ha? Oo, oh, sir. Chairman, mabuhay ka, Chairman. Oo. Oh. God bless po. Okay, salamat po, Chairman. Salamat, Mr. Lomio. Ma'am Joanna, okay na yan. Huwag ka numiyak. Ay, papadala ni Chairman dito, door-to-door yung mga gamit mo. Okay? Sige po. Ayos na. Okay. Okay, sige po. Okay na yan. Approve. Mm-mm. Ay eh, maganda kay Mr. Lumio, diretso na agad. Yes, meron na akong bago. Wala na mga pasikot-sikot, wala na mga palusot pa. O di ba? Okay. At least tapos na. Isa na lang. Diba? Isa na lang. Sige, ipasok natin si Mr. Danilo Santos. Hmm. Danilo De Los Santos. Andito siya idol. Sige, papasukin natin. Oo nga, parang napanood ko to. Hmm. Hindi po siya ng tulong para malinis yung kanyang pangalan dahil na i-flash ang kanyang muka sa isang uh, TV network, sa isang... Uh, Newscast ito eh. Sabihin na natin. At pangalan niya, o oh, sige, oo. Isang istasyon. TV Patrol ito, no? O, oh, yun. Sa ABS-CBN, TV Patrol. At pangalan sa kabilang istasyon bilang isa sa mga sospek sa budol-budol. Parang napanood ko nga ito. Kapon ba ito o nung isang araw? Kagabi po. O kagabi, oo, oh, oh, yun. Napanood ko to. Okay, at sinasabi niya po, hindi kayong sospek. Opo, piyansador po ako, sir. Ah, piyansador. Siya ang Opo. nagpapiyansa sa mga sospek. Mm-mm. Opo. Nagulat Yung mga nakukulong. Lang po kayong nagbe-bail. Opo. Nagpo-post ng bail. Kaya Tapos, natatakot siya sa buhay niya ngayon. Pagkakamali ito. Opo. This is a big mistake that has to be corrected by ABS-CBN. Eh, kinakabahan no ako sa ano ko, buhay ko, sir. Siyempre ho. Eh, Pwede natin tawagan siguro yung reporter. Sino bang reporter? Si ito si Dominic Almerol. Oh, napapa... napapa Kababayan ko yan si Dominic uh, Almerol. Kaya kung narinig ang pangalan ito. Uh, Mr. Dominic, Dominic Almerol. Sir, magandang hapon po, sir. 
Hello, sir? Yeah. Okay. Baka pwede yung tawagan yung ABS-CBN News Department tungkol dito uh, para mag-issue sila ng, uh, anong tawag nito? Uh, sa kanilang susunod na balita ng correction. Mm-mm. Para maging fair naman. Para itama yung... Oh, kay uh, Mr. De Los Santos. May karapatan ho kayo na humingi sa anumang istasyon, kung sino man nagkamaling istasyon, in this case ABS-CBN, obligayin sila na i-correct itong pagkakamaling ito. Opo, oh, sir Rapi. Uh, at in fairness naman po sa ABS-CBN at anumang TV station, kapag nakita nila na nagkamali po talaga sila, they will do the proper correction agad-agad. Salamat po, sir Rapi. Ganun naman talaga yan. Okay. Uh, nandiyan na ba yung ano, ABS-CBN? Tawagan din natin si Colonel, Ocamp- Colonel Campo. Bakit si Colonel Campo? Yung balita na kuha kay Colonel Campo, chief ng DSOU ng QCPD. Pwede natin tawagan din si si ano, QCPD director. Ah, yes, sir. Ah, sir Dominic Almerol, magandang hapon po. Dominic? Si, ano, kam- si Colonel Campo. Ah, Colonel Campo? Sino yung nagbababa? Telepono si Colonel Camp? Si Colonel? Uh, ah, si Dominic ang bumababa ng telepono. Binababantay ni Dominic Almerol. Okay. Si Dominic Almerol, sir, binababantay ng telepono ng ABS-CBN. Uh, pero kakusapin natin si Colonel Campo. Colonel Campo, magandang hapon po. Colonel Campo. Sir. Colonel Campo. Yes, sir. Sino po sila? Si Rafi Tulfo po ito, sir, sa Radio Ay, yes, sir. Opo, sir. Sir, meron na pong lumabas na flash report sa ABS-CBN, I don't know kung bakit kayong yes, tinatawagan ng staff namin, ng research namin. Siguro, nanggaling po sa inyo itong balita. Ah, uh, opo sir. Ano po yun sir? Na siya yung sospek. Ito pong si Danilo De Los Santos na lumabas po sa report ng ABS-CBN TV Patrol na ito pong si uh, Danilo De Los Santos ay sospek sa ano po? Sospek sa budol-budol. Sir, opo, po, yun po yung yun, lumabas sir. po. May ano dalawang po? victim ng budol-budol. Actually, sampu na yung dumating sa office sir. Opo. Uh, we are still on the process of investigation ma-identify kung sino yung mga member ng Budol-Budol. Okay. Out of 10 na pumunta po sir, may dalawa na naka-identify dito sa picture niya na sir, yan yung nakipagsansak sa amin na nagpanggap na alias uh, Boss Ryan. Ngayon, mm-hmm. ang nag-implicate po dyan kay Danilo Santos sir, yung dalawang victim, hindi po kami, sir. Okay. Uh, sir bali, Danilo, yun ang iniimbestigan din ni Dominic. Sir Danilo, meron daw hong nag-implicate sa inyo. Sir Rapi, wala akong kinalaman dyan. Pensador lang ako. Pero sir, meron daw pong dalawang victim na itinuro po talaga ang inyo pong litrato. Actually, sir, sa Facebook nga lang nila kinuha yan. Eh. Pero, Dahil pero, kasama uh, akong Kernel, anak dyan, eh. Kernel. Kasama ko yung anak ko dyan, sir. Kernel. Yes, sir. You should know better kasi sa mga picture, hindi po talaga reliable, magpapakita lang po tayo ng picture ng isang tao at agad-agad sasabihin natin, yan na nga yung nanloko. Alam naman po oh, natin, sa, 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 Ay, nyo, po sa, po sandali lang sir, excuse me, Colonel. Alam naman po natin na sa mga picture, maraming nang magkakamuka, di ba? Mas maganda po sana sir, kung talagang actual video ng mukha ng tao, CCTV, na very clear, nakikita po yung suspect na ina-identify of face-to-face in person. Kasi po kung litrato, marami po magkakamuka sa litrato. Katulad ko po, ako po'y daming kamuka, sir, na litrato. Kamuka akong kapatid ko, may mga nagsasabing kamuka akong pinsan ko, kamuka akong kung sino-sino pang mga tao. ba diba, sir? Ikaw sir. siguro, sir, may kamuka ka rin. Hindi, hindi sa akin sir. Eh, kung gusto niya may ano, but hindi i-hack siya doon sa complainant ng mga victim ng budol-budol sir. Pero sir, Kasi, ne- ito, pero, sir okay. next time sir, bilang ikaw sir, isang opisyal ng PNP, wag ho tayo magpadalos-dalos, sisirain po natin sa isang igla po ang buhay ng isang tao at uh, may pamilya naman po ito ng ganun-ganun na lamang. Ay sir, hindi po ako ang nagsisirta sa kanya sir. Yung victim po ang nag-identify sa kanila may kopya din po sila ng CCTV during their transaction, sir. Okay. At wala po sa akin, sir. Ang akin, identity lang namin ng mga... Sa saan po nanggaling po itong picture? 
Sampo ni Kino ang picture? Sir. Sa mga victim din, sir. Sa mga victim mismo nang galing ang picture? Yes, sir. Eh, hindi po sa akin, sir. Kasi, ah. lahat ng ano, sir, lahat ng mga dumadalaw doon, sir, kay dito, kay... kay Jonathan Asuncion, ipinoprofile namin para ma-identify namin. Kasi, yan po si Danilo de Los Santos na pumunta sa office, nagpakilala uh, from... Uh, uh, from insurance, traveler's insurance, nasabi, inutusan siya, papiansahan. Ika ko, sinong nag-utos sa'yo? Bakit hindi pumunta dito? Ikaw lang mismo ang pupunta dito. You're on the investigation, mag investiga kami, ma-identify namin kung sino mga kasabwat po nito sa budol-budol. Kasi itong si Jonathan Asuncion, he was positively identified nung victim po sa bataan na tatlong dekada po niya daw na pinag-girtapa. Sir, sir, sir yung, yung nandito po sa amin, Danilo de los Santos po, hindi to Jonathan. Yes, sir. Danilo de los Santos, sir. Okay. So oh, tinuturo sir. po, so He identified... Was identified by dalawang victim po, sir. Okay. Na may picture dun silang dala. Wala po akong kinalaman dun, so, sir. So kilala po siya ng dalawang victim? Yes, sir. Uh, yung pong dalawang victim ang nag identify po sa kanya at yung mga victim na yon si Dominic po ang nakakumontak lahat man mang mayon. Oh sir, sandali lang Mr. Oh, uh, sir, wala po kaming kinalaman sir yung Mr. Santos. Eh, kinawalan... sir, sir, excuse me Colonel. Eh meron pa lang dalawang victim na talagang kilala kayo, nakatransact na kayo base sinasabi ni Colonel. Sir, patapusin niyo lang muna po sir. Kau naman sir. Kau naman pupunta-punta ka rito tapos hindi mo ako pasalitain. Kau sorry, naman. sorry po sir. Kau naman nakakilala sa iyo na nakatransak mo na talagang inidentify ka itinuro ang litrato mo so matibay ho talaga yung pagkakaturo sa inyo nitong mga uh, victim dahil nakatransak na pala kayo kilala kayo Sir, hindi pa ako nakakapagtransak sa mga ganyang kaso Sir Ito Ito, may dalaw akong proof na... Sir, yung talagang, dalawang victim, pwede ba natin maiharap sa kanya? Sana po, sir. sir okay lang po, sir. Uh, actually, nakuha, ni, nakuha na ni Odette po kanina yung number ni Dominic. Uh, makukontak din po yung Dominic. Pero kami, makukontak din po namin kung kailan po siya available. Saka, sir... No, 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 sir. Excuse me, sir. Sir, excuse me. Uh, oh, po, sir. Kayo po ang investigador. Bakit Sige, po magagaling... Sir, sandali lang, sir. Namin. Sandali lang, sir. Bakit po magagaling sa reporter... Yung uh, pangalan at contact ng victim, it, the, the reporter is getting the information from the police. Ba't nyo kami ibabalik sa reporter? Eh kami na po sa pinaka-main source, kayo po ang investigador. So dapat po kayo po mag-provide sa amin. Uh, at dito ka Mr. De Los Santos and you owe that to him na ibigay po yung pangalan ng mga victim para makipag-face to face siya sa mga victim. At yung victim pag sinabi na yes, ikaw talaga yung magnanakaw, then kami po i-atras. Hanggat hindi pa po na ituturo yung victim, then tutulungan po namin itong si De Los Santos hanggat hindi pa po lumalantad yung victim at hindi pa si siya talagang totally inabsuelto. Sa officer, wala pong problema si De Los Santos. Okay. So sir, kailan niyo po maiharap yung dalawang biktima? Bukas po sir, eh, schedule ko po. Okay, sige sir. Sa... Eh, eh, padala po kayo ng tao, ng cameraman ninyo na sa office na din sir, pa makover na din po ng cameraman po ninyo sir, na po Very talagang i-identify po sila o hindi. Yan, yan po talaga ang gusto namin mangyari sir. Yes sir, Ka wala sa... po kami yung pinapanigyan dito sir. Very good sir, naintindihan po namin sir na ginagawa nyo lang po ang trabaho nyo talaga sir. Y yan po talaga ang pakay namin na sa oras na sinabi po ng victim na yes, Yan talaga yung membro ng budol-budol, kami po i-atras na at may kasama pang murang matatanggap itong si Mr. De Los Santos dahil sasabihin ko, putang ina mo, pati kami gagamitin mo sa kagaguhan mo. Trust me, Colonel, you know me, okay? However, kapag naman sinabi ng dalawang biktima, ay sorry, hindi pala yan siya, wrong mistake, then kailangan po through you, kasi po yung ABS-CBN, si Mr. Dominic Almelor, ayon na po kaming kausapin, kayo po ang magsasabi kay Mr. Almerol na i-correct po yung kanilang pagbabalita sa TV Patrol para naman malinis tong pangalan ni Mr. De Los Santos Kawawa naman. Tama, sir? Oo, sir. Wala Fair akong enough. problema yung sir. Very good. Okay. Sige, sir. Tomorrow, sir, darating po kami dyan. Papadala po kami ng reporter namin. Anong oras po, sir? Uh, anong oras po ba darating yung uh, dalawang biktima, sir? Tatawagan ko po muna sila, sir. Sige po, sir. Off-air po natin, off natin pag-usapan, sir, kung uh, yung pagdating. 
No mga victim at pagdating po ng reporta namin, sir. Colonel. Mga anak, gis po siguro, sir. Sige po. Pinakapamay time frame pa tayo. Sige po. Colonel, sobra-sobrang thank you, Colonel, ha. Opo, sir. Wala pong problema, sir. Ako sa amin, sir. Mabuhay ka, Colonel. Ginagawa lang namin yung kabaho namin, sir. Naintindi ako po, Colonel. Opo, sir. Thank you. Uh, Mr. De Los Santos, let's make a deal. Opo. Okay. Sa oras na sasabihin po ng dalawang biktima na talagang, yes, siya ay yung nagbudol-budol sa amin, gagawin ko pong report ito sa newscast ko sa tanghali na ipapalabas ko na ikaw talaga ay member ng budol-budol. Sige po, sir. Fair? Pakita rin po nila yung sinasabi nilang video hindi, sir. na transaction hindi, hindi, namin. Sir. Hindi, sir. Sa oras na yung dalawang biktima, kasi, sir, pumunta ka rito, pinagod mm -hmm. mo kami, uh -huh. nagamit mo kami, mm -hmm. ayoko naman kami nagagamit sa kalukuhan. Mm -hmm. Di ba? Okay. Sa oras na sinabi ng mga biktim, yung dalawa, siya nga talaga yung nanloko sa amin, punyeta yan. Nagmura and everything. Sure na sure yung mga biktim. Kinabukasan po sa newscast ko sa Action sa Tanghali, pati po sa Rafi Tulfo in Action Facebook page, ipopost ko po yan, pati di sa Wanted sa radyo, ipapalabas ko, ito yung complainant na ito, ay member pala ng Budol-Budol at nagamit yung programa namin, mag-ingat kayo. Fair? Good. Yes, Pero sa oras na sinabi ng dalawang biktim, ay sorry, hindi pala siya yun. Then, kami po mismo dito ang magkikiusap sa ABS-CBN na i-correct yung problema na nangyari sa iyo. At kapag hindi po pumayag yung ABS-CBN, sa tulong po namin, kami po yung mamagitan lamang sa iyo, we will teach you how. Meron po mga pamamaraan dahil ako po yung taga-media rin kung paano po kayo request na para makorek po yung problem na nagawa nila doon sa abs pag hindi pumayag yung ABS, di meron pa po ibang pamamaraan na gagawin na natin upang makorek po nila yung problem nila. Pwede tayong dumaan sa uh, PNP o meron pa basta maraming paraan. Trust me. You just have to trust Salamat me. Salamat po, sir. Okay? Salamat. Sige. So bukas po magkaalamanan tayo. Pasensya na po. Uh, yung ABS-CBN po ayaw sumagot. Si Mr. Domenic Almelor, binabagsakan po kami ng telepono. Wala tayong magawa. I-choice e po nila yun. Okay, sir? Salamat, Salamat po, po sir. sir sa time na binigyan niyo sa amin sa pagpunta. So, Cheska, i-assign mo to sa isang reporter natin magdala ng camera. All right? Sige. Okay sir. Salamat, Salamat po, sir. po sir. Rapi. At nais ko lamang I'm sure nakamonitor sa ating ABS-CBN. Uh, walang wag wag sana itong bigyan ng kulay. Lumapit po dito sa amin si Mr. De Los Santos para magreklamo. At tulad ng mga ginagawa namin sa lahat ng mga reklamo, tinutulungan namin na mabigyan siya ng hustisya. ba? Diba? Na makorek ma oh, yung tama. problem. Na kung meron problem na nagawa. Mm -hmm. Para at ABS least CBN. maayos din. Kasi ang nag-feed naman talaga ang pulis eh. Doon nang galing yung source. Exactly. Na na-feed lang din sa reporter. Sa reporter. Oh, oh. At yung reporter, trabaho naman talaga niya yon na para ipalabas mm -mm. sa balita. Tama. Kasi mga reporter, kailangan din sila mag-produce ng isang story in a day. Mm -mm. And may mga deadline din yan. Mm -mm. Okay. However, kapag nagkamali, dapat talaga kailangan. yung pagkakamali. Kahit naman sa ang network, alam ko kinukorek yan. Yes. Kung talaga na mapapatunayan. Exactly. Okay, kung pwede... At kapag halimbawa naman, mm -mm. na itong si Mr. De Los Santos, doon sinabi ko, talagang siya yung... Na ituro, o positively identified talaga. Makikisaw-saw tayo sa istorya ng ABS-CBN mm. dahil nagamit tayo nitong De Los Santos. Correct. Ipa-plash natin sa TV, dodoblehin natin yung pagbabalita mm -hmm. na siya talaga ay palay sospek. Okay? Okay. Fair enough. Okay. Very fair. Okay, Idol, kung pwede daw isingit natin bago mag-news break. Si Ruvi Parmar, andito kasi para maliwanagan sa aligasyon na siya daw po ay kabit ng asawa ng dati niyang kaklase. Magana po po, Ma'am Ruvi. Good po. Okay, asawa si Ram J. Parmar. Ito po, Opo. si Mr. Opo. Okay. Sino man po itong si Bresi Mag... Magtangob po. Tangob. Um, asawa po yun ang dati ko pong classmate. Classmate po kami ng elementary po. At pinabibintangan kayo na... Opo, na ginagawa ko daw po prausan yung kanyang asawa. Na si Ariel. Opo. Okay. Sige, sino pong gusto makausap? Si Bresi muna o si Ariel? Yung Sana po si Ariel kasi dapat sabihin niya yung totoo. Si Ariel, sige. Ariel, magtang... Magtag, no, no magandang hapon po. Sir Ariel? Ariel? Ah, si ano muna? Si Bresi? Bresi? Puto. 
Ma- ma'am, andito po yung classmate ninyo dati? Hindi ko po siya classmate, ah, hindi yung pala. asawa po. Yung andito Sorry. po yung asawa na inyong uh, classmate ng Apo, inyong asawa. Ako po. Okay. Eh, gusto niyo gusto niyo pong linisan ang kanyang pangalan? Ah, sige, sure. Okay, sige. Pwede ho bang makausap si uh, Ariel? Kausapin mo. Sir, sir Tulfo. po. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ma'am? Sir? Sir Ariel? Yeah. Hello. Uh, Ariel, magana hapon. Hapon po, sir. Sir, andito ho si uh, Ruby, yung dati niyong classmate. Okay. Sir, magpakalalaki ka, sir, ha? Sabihin mo totoo. Uh, may relasyon ba kayo ni Ruby o wala? Sir? Ariel? Sir? May nakatutok na siguro ng kutsilyo rito at hindi na makapagsalita. O baka hinihila ng yak balls niya. Kasi katabi si Miss. Pinipilipit na. Ariel? Ayaw na magsalita. Bresi? Miss Bresi? Ma'am? Binabaan tayo. Okay. Pero bakit po kayo? Sige, tawagin niyo ulit. Odette and Carol. Eh bakit po kayo pinagbibintangan na ah, ano pong preba o ano pong uh, naging dahilan kung bakit pinag-iisipan kayo nitong si Bresi na kabit nyo yung kanyang mister na classmate uh, Ano po kasi, Sir Charles po? Nung ano po, nandito po kasi nun sa Maynila. Tapos, nag-asikas ako ng passport ko. Tapos, Uh, mga isang buwan na ata yun, nandito ako. Tapos yung babae, yung Bresi, nakiinuman daw po. Kanino po? Hindi ko nga rin po alam kasi nandito po ako. Nakiinuman doon sa halos kapitbahay ata nila. Opo. Tapos po yun, tapos kinaumagahan daw, sigaw ng sigaw. Tapos na, ano, sabi daw na, ma, nag, may nagsabi daw doon na may relasyon daw kami na matagal na daw kami okay, nagtatalik. Yan, yan, yan parang ganun yeah, po. Miss Bresi. Yes, sir. Ma'am, naputo. Pwede mong makausap ulit si Sir Ariel? Si Sir, sino po ba talagang gusto niyong kausapin? Ako o si Ariel? Uh, ma'am, unahin po na, 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 na sana namin oh. si Ariel. Pwede ba si oh, Ariel muna? Aturahan mo, natagot ka tang marami kami ginagawa, sir. May gagawin kami ni Kosyo. Ma'am, pasensya Baka lang. Baka pampasira lang yan sa amin yun eh. Ma'am, hmm? pasensya na po, ma'am ha. Pa- pasensya na po. Pasensya na po, madam. Ariel? Yoko, Ari- sir. Okay. Sir, may relasyon ba kayo ni Ruby? Hindi mo na. Hindi mo na. Uh, Ariel, may relasyon ba kay ni Ruby? Hello? Ma'am, okay, sige. Oh, ito na, lakasan niyo po. Opo. Ariel, may relasyon ba kay ni Ruby? Meron po, sir, dati. Dati? Pero ngayon, wala na. Kasi, mahal kong may anak ko at tumilya ko. Ah, kailan po kayo huling, uh, k- kailan po yung huling pagkikita nyo? Kailan po kayo nag-break, sir? Sir Ariel. Okay. Ayun na magsalita. Tagal-tagal na po, sir. Matagal-tagal na. O sige, po. pwede pakipasa na ako kay Miss Bresi. Kay Mrs. Mrs. Hello? Ma'am, pasensya na po, ma'am. Kung nabala po namin kayo, ma'am, pasensya sige, na po. Sige, okay talaga. lang, sir. Sige po. Ma'am, ito, kausapin niyo lang po si Ruby. Oh, uh, sige po, kausapin Ruby, ko. Usap na lang kayo, Ruby. Um, inaano ko lang po sa kanya na... Hindi, kahit... kausapin mo direct yun. Kausapin mo ako, Ruby! Kausapin mo ako! Oh, sasabihin ko sa'yo, kahit kailan, hindi ako nakipag... Hello! Hello, Hindi ako Ruby. naki... Hindi ko ginawang para usang okay, asawa mo. Dahil kumaki, ano, dahil kumaki, ano, Ruby, ha? Tainin si Ariel nag-amin. Ay, Ay nako! Ang bobo ka, ha? Hmm. Ha? Ikaw! Ha? Kada ko yung nakahiling sa inyo. Ang dami nakakakita sa inyo, be! Ako, Ay, nako! Ako, kahit na dami nakikita ka, hindi ako nakipag-ano sa asawa mo. Kapag salitain mo ako, bobo! Ganito, ha? Matagal na ako nagmamasid sa inyo, habo ko, ayaw kong mahuli kayo kasi ayaw kong mapatay sa inyo, kaya sa inyo. Taang tiga-isip kong mga aki, taang kabubuhan mo, ninuna mo yung kakatihan mo sa, sa kayang kabubuhan mo, di mo naisip sa mga aki mo, pati ago mo? Ha? Ang, ang sanata, ang sanata sa, sa, sa ground namin, ha? Sugabot dyan na tao na mamasda na kayo, nakikita kayo, sa kayong sa mga taribot. Ah, okay. Oh. Sige. Ngayon, umamin na si Ariel. Ano kapang kapatanan mo? Ay, naku, sinungaling ang asawa mo. Kahit kailan, hindi ako nakipagtalik sa inyo. Hindi ko siya ginawang parausan. Nakita na magmalinis. Ay, naku. Huwag ka nang magmalinis. Alam niyo, asawa, hindi. Tinuro mo lang asawa mo magsinungaling. Huwag ka nang, o, sige na, goodbye na, tapang pauyag. Ganyang ano, may tamang gabuhay buhay kami. O, tignan mo. Gapunta ka pa dyan. Natural, natural. Tamalapan ako, tadi akong ginibong saya. Pupunta ka pa dyan sa tulpo. 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 Pupunta
Salamat po, Miss uh, Bracey. Pasensya na po, ah. At salamat po sa pagtanggap ng tawag okay namin. Okay na, sir. Sabi, sir. At least, sabi ko na sa kanya. Okay. Huwag niyo na po yan, sir. Ano yun, sir? Hindi. Huwag niyo na po yung ano yun. Ma'am, karapatan po namin. Ma'am, karapatan po namin tanggapin ang reklamong gusto namin tanggapin. Ano po? Hindi niyo po kami pwedeng diktahan sa aming pong trabaho. Ano po? Please, nalaman namin na Opa. ganyan palang ginagawa niyan dyan. Okay. Ma'am, Sino man pumunta dito sa aming studio para magreklamo, tinatanggap po namin. Kaya po na tinatawagan namin kayo para maging patas, para kunan po namin kayo ng panig, ano po, lalo si Mister. Okay? Okay, sir. At hindi po kami pwedeng diktahan sa aming trabaho. Anyway, okay, salamat okay. po sa time na binigyan niyo sa yes, amin, madam. thank madam. you, sir. Magandang hapon po. Okay. Uh, Miss Ruby, po. umuusok sa galit. Oh, ito pong <laughs> asawa na inyong dating classmate. At ito pong si Ariel, ang umamin na meron daw talaga kayong relasyon. Ang ipinunta niyo po rito ay para linisan niyo yung pangalan pero mukhang napasama pa ho kayo. Kaya nga po eh. Ma'am, wala na ako kang magagawa dyan. Opo. Kasi nga po, itong si lalaki mismo ang umamin. Sinabi niya nga na matagal na ang wala kang relasyon pero still, sinamin, pagsabi niya na meron kahit na matagal na, ibig sabihin na confirm pa rin yung duda ni Bresi na nagkaroon ka ng relasyon ng kanyang mister. Regardless whether it was a long, long time ago, even if it was a million years ago, hmm. still na-reinforce yung duda ni Mrs. na naging karelasyon mo at one point in time ang kanyang asawa na dati mong classmate. Imbis na makatulong kami, napasama ka pa. Sana ma'am, hindi ka nalang pumunta rito. Kasi, ma'am, totoo yan. Kasi sa pagpunta mo rito, Lalo ka napahiya. Okay na sana yon, na kayo-kayo lang nakakaalam. Ngayon, alam na ng buong mundo. Kasi si Ariel mismo po ang umamin. Sana hindi po inamin ni Ariel. Naintindihan ko po ma'am yung nasasaktang kayo dahil napahiya kayo. Pero ganun, ganito talaga dito, reali reality TV ho na itong program <laughs> wanted sa radyo. Uh, Diretsyohan po dito, wala nang cover up. Transparent po kami lahat. Kinukuha both sides. Wala nang paligoy-ligoy pa. It so happen po, ma'am, na itong si Ariel ay nagsalita. Meron ka kung gustong mensahe para gusto mga kabawi. Meron kang gustong sabihin sa mga netizen. May gusto kang sabihin sa mga pamilya mo or sa mga listeners, viewers o sa mga taga katamduanes. Yung mga ibang salita niya, hindi ko naintindihan eh. Mm. Meron kang gustong salita. Mas na konti ma'am. I'll give you one minute. Sige ma'am. Hindi na ko salita. Ayaw mo na lang. <laughs> Kasi ano talaga po, wala naman po talaga nangyari sa amin ng lalaki na yun kahit kailan po. Walang nangyari. Sige po. At least, yan po, mas maganda po. Yan ang iwan niyo pong mensahe. Walang nangyari sa inyo nitong lalaking ito na si Ariel. Kahit kailan. At kayo po'y umiiyak habang sinasabi niyo po yan. At ang testigo po yung ating camera na kayo po'y naiyak. Masama ang loob niyo. Okay? Thank you, sir. Salamat po sa pagpunta, ma'am. Good luck po sa inyo. God bless po. Thank you po. po. Thank you po. Ta okay. At pag dito talaga kasi lalabas, lalabas at lalabas ang lahat. Kahit may itatago kayo, walang na itatago dito. Alright? At ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, CDO Carne Norte Urex Herbal Dietary Supplement, ginawang tulong sa gouty arthritis, at hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. At ang JNT Plasticware, ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wenches Spa Center with the Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila po mga kliyente na ang litim mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Philippine Standard Time alas 3.22 ng hapon at ang oras na ito ay niyatid sa inyo ng organic azay berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azay Berry All Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints. 
Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakakastress ka kasi. Every day, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi ay nung nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakakastress pa? Yun nga, stress na ako. Kakakompute sa bills ni Daddy. Pati sa'yo, nagkocompute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Ha? Sa diesel engine ng accent, di kasama sa mga nakakastress ng gas dahil matipid, mapalong drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Marami ng natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guru yung dati-dati. Nagsasalami ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, teridium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko na lamang talaga na, mm-hmm, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat, sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. <laughs> Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Radio 5, 92.3, News FM, Balita. Aksyon, 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 news update. Ang oras 3.23 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radio 5. Taliwas ang binuang ahensya ni Chief Justice Maria Lourdes Areno, batay sa nakapaloob sa kanyang administrative order. Sinabi ni Associate Justice Teresita De Castro na sinasabi ni Sereno na Regional Trial Court Administrative Office ang kanyang binubuhay, gayong Judiciary Decentralized Office o JDO ang nakasaad sa kanyang AO. Paglilinaw ni De Castro, inililipat ni Sereno ang kapangyarihan ng Arkao sa binuon niyang JDO. Gate ni De Castro, maganda ang decentralization, subalit ang pagkakamali ay isa lang ang opisyal ng JDO at si Justice Geraldine Ekong lahat ang aako sa tungkulin. Hindi naman masagot ni Court Administrator Maydas Marquez kung magkano ginastos sa launching ng ARCAO at JDO. Pinaimbita naman ni Justice Ekong upang dumalo sa susunod na hearing upang magbigay ng linaw sa nagastos sa launching o revival ng JDO. Philippine Standard Time, 3.24 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radio 5 News FM, Lilian Bakiran. Saan man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang Radyo Cinco Taxi Squad traffic report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5, nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Pedro de Sukatan, usad pagong ang sitwasyon ng trapiko sa Katipunan Avenue, Quezon City hanggang East Woodley Beach, habang katamtama ng daloy ng mga sasakyan sa bilang panig nito. Samantala ay naman kay Taxi Squad member Prado Francisco, mabigat ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Pier 4 hanggang Pier 15 Tondo, Manila, habang katamtama naman ang usad ng mga sasakyan sa kabilang panig pabalik ng Pier 4 at aabot ito hanggang Pier 8 sa mga oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad member na sinar Pedro de Sukatan at Prado Francisco para sa kanilang ulo trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at euro for ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ng mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. 
Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa Robos Energy Capsule. Ang Robos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all mercury drug and all other leading drug stores nationwide. Robos Energy Capsule, ilabas ng lakas. Caffeine free ito. Mahalagang paalala. Ang Robos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon. Iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robus Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Dahil doble ang kayo, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ng stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas per DOH, FDA, CFRR Permit Number 1380, Series of 2016. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga, at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng pagoda Philippines, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ang organic kasay berry premium blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all mercury drug and all other leading drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas. Caffeine free ito. Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-roba si Energy Capsule na may Ener Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Nakabuy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sa kita dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas na uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gout yung arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na! Take one capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito to ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Masak lolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt Dahil Maputi-maputi ang Mega Grill Maputi-maputi ang Mega Grill Maputi ang Mega Grill Makatawan, makatawan ng Mega Grill Makatawan ng Mega Grill Makatawan ng Mega Grill Hindi maamoy ang Mega Grill Hindi maamoy ang Mega Grill Hindi maamoy ang Mega Grill Magaling, magaling ang Mega Grill Magaling, magaling ang Mega Grill Magaling ang Mega Grill Pasta pintura, hanapin ang tatak Davis Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Masak, Lolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt dahil Maputi-maputi ang Mega Grill Maputi-maputi ang Mega Grill Maputi ang Mega Grill Makatawan, makatawan ng Mega Grill Makatawan ng Mega Grill Makatawan ng Mega Grill Hindi maamoy ang Mega Grill Hindi maamoy ang Mega Grill Hindi maamoy ang Mega Grill Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Masak, Lolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt dahil Maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling, magaling ang Mega Grill, magaling, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Magaling, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Hello? Laing bagabigat, busy na. Have fun in Ilocos. Thanks for waking me up. Hello? May up aba? Don't be late. Good morning din. Thanks. Hello? Marahay na aga. Marahay na aga? Nakaabot ka na ng bikot? Di mo man lang kinuha yung gift ko kay daddy? Iabot mo sa kanya next weekend pag mamamanhi ka na ako. Ha? 
Sa full tank ng accent, madami kang mapupuntahan. Panalo sa katipiran, mapalong drive, or rush hour traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other new drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress, at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaling uminom ng Robust Energy Capsule na may Ener Boost Formula mula sa Taurine, Ginseng, Sodium Ascorbate, Vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation, subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Nakabuy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug Nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ano mang araw, isabado nights na. Pag San Miguel Peg Pilsa na, sarap ng uri, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, isabado na. Isabado nights. Drink responsibly. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-robust energy capsule. Robust energy capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa robust energy capsule. Ang robust energy capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other new drug stores nationwide. Robust energy capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust energy capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-robust energy capsule na may Ener Boost formula mula sa Taurine, Ginseng, Sodium Ascorbate, Vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Nakabuy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug Nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse Hair, Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa Lambot, available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay! Itodo ang arangkada na walang palya! Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. 
Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami ng natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guru yung dati-dati. Nagsasalami ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, teridium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sa ko doon ko na lamang talaga na, mm-hmm, maganda pala talaga ito. Hindi na ako, yung sabi mo na kailangan pag sulat, sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. <laughs> Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Mani Pacquiao po para sa Robos Energy Capsule. Ang Robos Energy Capsule ay mapibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Robos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba? ay taxi driver, construction worker o di kaya ay call center agent iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay, kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod kaya kailangan natin ng lakas ang sikreto dito Robus Energy Capsule, dahil ang stress, talo yan, ang pagod knock out sa atin yan ang Robus Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa taurine ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban dahil doble ang kayo doble din ang kailangan mong lakas labanan ng stress at pagod with robust energy capsule buy one take one promo tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare ang ating trusted life ally robust energy capsule ilabas ang lakas per DOH FDA CFRR permit number 1380 series of 2016 We're transmitting live Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radio 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, at uh, punta naman tayo sa kaso ni Rebecca Natividad na gusto lang po niyang makuha yung kanyang mga passport at mga dokumento sa agency na kanyang inaplayan dito po sa Asia International. Ma'am Rebecca, magandang hapon. Magandang hapon din po sa Rattop. At bakit ayaw na pong uh, ituloy? Yeah, ayaw ko na po muna. Pahinga muna po. Okay. At sino hong may kasalanan? Sila o ikaw? Ikaw lang talagang ayaw. Umatras ka lang. Opo. Ta- Kasi nablock na po ako sa Saudi. Ano po? Na- nablock na daw po ako doon. Nablock ko? Kaya ba ito kayo nablock? Eh, mula doon pong finish contract po ako doon. Tapos ayoko na po magtrabaho. Okay. Uh, Miss Cecil. Ma'am. Ma'am Cecil, gusto niya pong umatras itong si Ma'am Rebecca? Sige po, usap po kayo. Okay. Sige, usap ka ma'am Rebecca. Hello po ma'am. Ah, uh, Rebecca, si Ma'am Cecil mo to. Opo. Ano complain mo? Eh, tinawagan ko po si Sir Abdush. Ayoko na po kasi gusto nila akong ipaalisin pero sa Kuwait po. Eh, ayoko na po. Ayoko po doon. Ah, uh, so kanino ka ngayon? Sabi mo kay Sir Abdush? Siya po yung may hawak ng passport ko. Ah. Sabi po doon sa Asia. Ah. Yun ang sabi niya. Opo. Tapos sabi, nung kinuha ko po yung number ni Sir Abdo sa agent ko, ang sabi po... Sino yung agent mo nga pala? Si Maria Luisa Taniyo po. Maria Luisa. Wait lang. Hello ma'am? Maria Luisa. Wait lang sir. Right. Maria Luisa. Madam Aiser, 
Ma'am, sorry ma'am, ma'am. napapatagal tayo. Ma'am, pwede niya bang kukunin o hindi? Kung hindi ma'am, papuntahin ko na lang dyan para mas mapabilis. Okay, kukun- ma'am, may papakuha natin po yung passport kasi yung passport niya, yun na sabi niya po, may agent po kasi siya na sinasabi. Sige. Papuntahin ko na lang po dyan at mag-uusap na lang po kayo siguro. Kaya nga, sir, kunin ko muna yung number niya kasi hindi ko po alam kasi yung totoong kung anong status niya, the whole, the whole ano niya, apply niya kasi nailipat daw niya doon sa isang sa isang uh, agent. Alamin ko po muna, sir, please. Sige, sige po. Number sige po. po niya, number. Sir, pagbabayaran po kasi nila ko ng 15K bago kumakuha yung papilis ko. Sino ang humingi sa iyo ng ganyan? Si, ano? si Sir Abdosh po. Oh, so, yun ang babalikan natin. So, pahingi ako sa ka ng number sige, mo. Sige, sige. Oh, so, wala ko siyang babayaran, ma'am. <coughs> yes, ma'am. Si Ms. Ma'am. Pahingi ako ng number mo para ma-solve ma- natin ito. Sige, ma'am. Yung ma'am, ma'am punta. Wag, wag, wag niyo ibibigay number on air, off air po. Ah? Uh, sige, pupunta ako sa kabilang linya. Pag-usapin ko na lang kayo sa kabilang uh, telepono. Sige po. Okay. Ma'am, huwag niyo ibababa ang telepono, Ma'am Cecil. Ha? Salamat okay. po, Ma'am Cecil. Thank you. Magandang hapon po, Ma'am. Okay. At meron pala ako tayong follow-up names, yung kaibigan mong si Kay Dasel. Uh, ano bang latest doon? Ano? Cheska? <coughs> Ah, alam mo na yung reklamo tungkol sa... Ay, yung dati to, oo. Ano ba yung sa kaso yung kasama si Kata, sir? Um, mortgage po nung sasakyan ni Sir Bradley. Uh, nag-follow up, nag-text Kapatid ni uh, Kata, sir, actually, yung reklamo. Hindi naman si Kay, in yes, fairness. Sir. Okay. Nag-follow up po kasi si Bradley Sir Holmes. Bradley. Yes, okay. sir. Na uh, yesterday daw po yung due date nung sasakyan, hindi pa rin daw po nagbabayad. Uh, two months delay pa rin daw po ulit. Pero as per follow-up po today with Ms. K, um, meron naman daw po siyang communication with Mr. Bradley na bigyan lang siya ng few more days para po masettle yung uh, payment kasi sariling pera po niya yung ginagamit niya para okay. po mabayaran. So, willing naman si K na tumupad doon sa ipinangako na siyang sasalo. Yes, pinangako niya na siyang sasalo doon sa problema ng kanyang brother. Yes, sir. Okay, yan ay na-communicate mo na kay Mr. Bradley Holmes. Yes, po. Okay. Okay, kasi kay Bigan mo yun yun si uh, Kay Dasel. Kasi kasamahan natin yan sa hanap buhay. Yes, yes. Mga kapatid yan. <coughs> okay. Oo. At in fairness, si, kumbaga, inaako na lang pala ni Kay. Oo, oh, maganda Oo. yun. Kasi medyo mabigat yun. Although may kasabihin, I'm not my brother's keeper. Oo, pero itong si Kay, eh, gusto niya magmagad ng loob para Tama. masolve yung problema, maproteksyonan yung apelido nila, eh sasaluin niya. Mag- mabait na kapatid yan. Oo, oh, tsaka nasa public service din kasi niya. Kaya alam din. At sana nga, eh, matuloy. Oo, oh, oh, kasi Masolve syempre. Masolve yung problema. Syempre, amortization ng pinag-uusapan, alam mo naman, mababad credit ka talaga sa banko pagka... etong advice ko lamang, <coughs> uh, sa lahat ng nagkakaproblema sa bayad ng kanilang sasakyan, huwag nyo pong ipinapasa yan sa kung kanikaninong tao, kahit nasabihin pa natin, kamag-anak. Wag. Kasi kayo po ang nakapangalan diyan. Mm-hmm. Pa rin. 'Di ba? Ikaw kasi ang nangutang eh sa bangko eh. So yes. meaning ikaw ang kakabulin, hindi ibang tao. Kapag nagka-problema po, yes, kayo po ang mababad credit. Mm-hmm. Kung gusto niyo po, pumunta kayo sa bangko at ipa-transfer yung pangalan doon sa tao Oo. na gusto mag-assume ng payment. Para kasi, hindi na ikaw kakabulin, ang ah, kakabulin, 'di ba, yung tao na nag-assume nung In fact, merong mga mo. pagkakataon na pina-assume payment sa mga hindi kakilala, referral mm-hmm. fera lang. Ngayon, itong si sabi mag-assume payment, sisilawin yung ano eh, sisilawin yung nangangailangan. Mm-hmm. Magkano ba monthly niyan? Kunya sabihin oh, 50,000. Sige, ito magbibigay na ako sa ng advance na for 3 months 150. Mm-hmm. Tumahimik ka na diyan. Ako lang mag-assume nito. Yung 150 para doon sa mga nabayaran mo na mm-hmm. para sa akin na ito or hati tayo later on. Ku ano man arrangement magpapaluwal ng pera yan. Pag oras na tinanggap mo na yung pera, tatalikod na yan at hindi mo na makikita yung sasakyan mo, hindi mo na makikita yung tao, ibibenta na yun, isasanda na yun, isachap-chap na yung kotse mo. Ingat po kayo dyan. Maraming ganun ngayon. Ako po. In the end, sino po masisira? Kayo po. Pangalan nyo po ang nakataya. Kayo po mababad credit. So be very, very careful. You have to protect your name. You have to protect your credit. Minsan lang po masira yung inyo pong credit. Kapag nasira na po yan, mahirap na po yan maibalik. Mahirap na po yan maplansya 
mahirap na pumabura yan. At hindi ka, na, ma- na, yan. Oo, hindi ka na makakapag-loan kahit anong banko kasi may Dina. ano ka na eh, bad credit ka na eh. Nagpapasapasahan po yan sila. Oo, may mga records yan na itong taong ito, si Juan de la Cruz, ano Dina. yan, may utang yan. Hindi nagbabayad. So kahit anong banko, hindi ka talaga makakautang. Di ba, ma-, ma bad credit kayo sa Bombay? Ah, oo, Wag yung lang sa banko. Oh. <laughs> Yan po yung advice ko. Oh, oh. Sa banko na bad credit kayo, nako, forever na po yan. Oo, oh, totoo. Sirang-sira na kayo. Lifetime, so, hindi kayo makakautang ng banko. Kapag sa kayo bank. po yung nagigipit, di ba, sa pagbayad, then you have to work with your bank. Mm-mm. You have to go there, you have to give a good reason kung ba't kayo nagigipit. Then, in some cases, yung banko ay magigipag-usap yan sa inyo pwede silang mag-device another payment plan na para mag-tailor uh, fit sa inyo pong present situation. Mm-hmm. Diba? Kaysa naman ipapasa nyo sa ibang tao na hindi nyo kakilala at madidengue lang kayo itatakas. So kay- kailangan talaga maging honest kayo sa banko? Maging mm-hmm. very, very honest kayo sa banko. Okay. Okay, at ito pala, Idol, matagal na itong nagpapabati. Lagi yes. kong nakakalimutan mga tropa ito, dyan sa Dasmariñas, Cavite, Dalisay Security, sa pangunguna daw po ni OI, si Rondo and uh, Paredes and Villena. Ang mga pangalan, Romel Bocomo, Romeo uh, Bacomo, Rosinito Bacomo, Botsoy De Mayo, Ronnie Olid, Odell uh, Olid, Gilbert Raclo, Miguel Lacro, Arvin Maginay, Jesse Paclauna, ang pagbati po ay mula kay Reynante, uh, Reynati Bulisig at uh, retired Commodore Jose Lansangan at Bobby Martinez and family. Gusto ko lang bigyan ng up, konting update yung mga listeners and viewers natin. Ano? Yung unang-unang reklamo natin tungkol dun sa hindi na tuloy ng kasal. Hanggang ngayon po nag-uusap pa rin sila off-air. Kay Jim Paul. Yung kay Jim Paul. At masaya ko naman pong ibabalita sa inyo na kung kanina ho iyakan, sumbatan, Mahinahon na si girlfriend Mm-mm. sa telepono. Sweet pa nga sila. Mm-mm. Yung boses ni uh, girlfriend, malambing na mukhang nagkakaayusan sila. Hindi yung magkakabalikan na sila or matutuling kasal. Hindi po. Maayos na sila nag-uusap na para maplansya yung problema nila tungkol doon sa refund. Oo. Di ba? So far, ang pinaka-update, doon 83,000 kasi ang gusto ma-refund nitong si ni Jim Paul. Jim Paul. Ang mabibigay lang ni Claire is 30,000. Eh meron pa palang issue ang sinasabi ni Claire na paano naman yung motor na nakatulong ako sa iyo mag-monthly nung wala kang trabaho for so many months. Kasi at that time, nurse pala itong si ma'am at uh, OFW dati. Oo. Ngayon, sabi nga nitong si Jim Paul, eh sumbata na pala. Sabi ko kay Jim Paul, eh ganun talaga yan. Kapag nagkakahiwalay na kayo, magsusumbatan talaga, magbibilangan kayo, asahan mo yan. Don't be naive. An, ang lagay, ikaw lang pwede magsumbat. Siyempre, yung kabila, magsusumbat din. Mm-mm. Ang lagay, ikaw lang may karapatan maningil. Maniningil din yung kabila. Mm-mm. And you have to be ready for that. Kaya madugo po yung paghihiwalay. Totoo yan. Oo. Kasi idol, lalo ito, ikakasal na meron ng reception, etc. Yung iba nga umantong pa sa uh, demandahan eh. Kasi nga yes. yaman, yung kahihiyan na lang. ba? Diba? Hindi na yung expenses eh. Yung mga... Yung mga ano eh, yung mga ginasos, kundi yung kahihiyan. Ang iba, may demandahan nangyayari. Kaya yung mga ganun. dapat, pinag-uusapan talaga yung kasal. Pinag-uusapan yan ng both parties mm-hmm. na masinsinan. Ano ba ang kaya ng budget natin? Hanggang saan lang ba ang kaya? ba diba? At Kay- habang naging uh, lum- lumalapit ng lumalapit yung date ng kasal, lalo dapat naging matibay ang inyong relasyon. Dapat halos araw-araw na kayo nakikita niyan para talagang solid na Mm-mm. yung inyong relationship hanggang sa dumating yung pinaka-araw na pinahintay, kinahintay nyo. Kaya nga the most stressful yan eh, yung kasal. Exactly. Kasi dyan na mag, yung pinaka-worst in, in your partner, makikita mo, ah, ito pala pag nag-i-stress, nagmumura, ito pala pag, ba diba? Dyan magikita Nag, yung, yung klaseng pagkatao ng isa't isa, yung pag-uugal ng isa't isa, when you are under stress, Mm-mm. tama si Nina yung sa kasal. Kasi yung gastosin, nandyan yung problema sa pera, nandyan yung lulutang na lang yung mga uh, problema yung mga nakaraan, Oo. tutuloy ko ba yung kasal o hindi, yung mag-aalanganin, mm-hmm. nandyan pa yung makikialam yung mga biyena, yung, yung mga, mga future biyena, in-laws. 
Nandiyan pa yung mga sulsol, nandiyan pa yung mga ex Mm-mm. na gustong humabol. May naghahabol pa dyan. Oo, katulad nito, may, diba? may naghabol. Then you have to prepare. Pero talagang sa ugali ng Pilipino, si lalaki talaga ang dapat Mm-mm. ang mag... Gumagastos. Mag-shoulder ng lahat ng shoulder. expenses. Mm-hmm. In fact, uh, sa uh, tawag nito, sa mga ibang kultura, I think sa uh, Muslim ata, yung babae, uh, yung maging sa Chinese, bae, ikaw ay magbibigay ng dowry or magpapasiklab ka sa kamag-anak. Oo, meron. Di ba, ng babae, magpapakitang gilas ka na ito yung offering ko. Pakita ko na mahal ko ang inyong anak na kaya kong tayuan. Sa Chinese wedding may ganun, di ba? Di ba? Oh. Magbibigay ka ata ng milyon, may... Yeah. May earrings, may ano, basta Ay, yung, ma- mahal, yung, mag-hastos. Ang kailangan namin, uh, pag kami nakasal na, diba, na hindi na kami asay sa inyo. Hindi, sa Chinese din, ano, maganda rin eh, na kapag pagdating ng kasalan na, naghati-hati na agad, yung parents nung lalaki at parents ng babae, sige, ito magbibigyan naman. Oh, may mga hair loom pa yung ibibigay. Diba? Anyway, pagdating niya sa kasalan, dapat pin- pinaghandaan niyan. At dapat uh, physically, emotionally, uh, mentally, prepared talaga kayo. Hmm. Hindi yan yung sinasabi ng mga tatanda. At financially pa. Na financially pa dapat. Pagkain niya, na pag sinubo mo na pasok ka, iluluwa mo. mo, hindi pwedeng isuka yan. Oo. Oh, pag na yan. Na, you have to deal with it. ba? Diba? Diba? Okay. At, isang advice din, kayo mga under desire, very clear, yung, yung last na reklamo natin, mm-hmm. na yung classmate na binibinta na kapit niya yung ex- Uh, yung dating class. Okay, Rebecca. Yung sa, oh, napaka-under design mo man na laki ka. <laughs> di ba? Si Ariel. Habang kinakausap, sinis- see, sinisigawan, uh, oh, nakakahiya ka. Hindi ko sisihin yung babae. Ang sisihin ko si lalaki. Nadidiktahan. Mm-mm. Anong klaseng lalaki ka? Hindi, hindi, hindi na kayo sa lalaki. respeto. Mm-mm. Tuloy, parang nung nasa likod na tayo eh, di ba? Parang gusto ko maniwala doon sa babae na habang ikaw ay uh, uh, gusto mong kipag-usap sa amin, may gusto kang sabihin, pinipilipit yung itlog mo. Siyempre, eh, ikakat na natin yung pag inedit na namin. ba diba? Totoo naman, eh, hindi ka makapagsalita. Tapos nung magsalita ka, tipid, isa lang. Takot na takot. Ano yun, pinipilipit yung itlog mo? Hinihila-hila na nung <laughs> misis Dapat mo. Dapat magpakalalaki. Magpakalalaki ka. Ikaw ang nakapantalon. Pakita mo na ikaw ang nagsusuot ng pantalon. Sa bahay, ikaw ang may suot ng pantalon. At kayo naman kuminsan, mga kababaihan, e eh, galangin nyo naman ang inyong mga mister. Magpakita naman kayo ng inyong mister, dapat kagalang-galang. Kasi katulad niyan, e eh, binabasos nyo inyong mister, sisigaw-sigaw kayo, magpataray kayo, nababasos yung inyong mister, nagiging parang basura, nagiging parang basahan. Ngayon, yung mga ibang mga barkada at ibang mga lalaki, ibang tao na ikinig sa katrabaho, wala nang respeto sa mister ninyo. Tai na yan. ba? Diba? Ang respeto dapat both ways sa isang relationship. Galangin mo si Mrs. Mrs. Gaya, galangin mo si Mr. Amen. Okay. At si Nanay Christy Fermin po, susunod ako po si Nina Taduran. Rafi Tulfo po, mabuhay ng mga Pilipino. Sigurado na uuwong ang iyong tapang Panigurado na mawawala ang iyong yabang Nahiwan ang ligtas Ang mga tiwali Kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi Kagawad na napang 